T'as survécu au dentiste Ouais, ça va. Ça aurait pu être bien. Les dentistes slovènes, ils sont cool, ça va Ils sont bien. Ils sont vraiment bien propres, professionnels. Ils parlent anglais. Je pédale ou pas Nickel. Bienvenue en Slovénie. Un ami soleil. Et on va les montagnes. Quand le GPS te dit que tu arrives dans 4 minutes, c'est qu'en fait il va nous falloir 15 minutes pour monter ce truc là. Ça, ça fait plaisir. Bon mais voilà notre première vraie journée en Slovénie, vraie journée de vélo. On est arrivé il y a deux jours après deux heures de route en, en Slovénie euh, pour chasser par la pluie. Mais on, a, on y a échappé, on s'est réfugié dans un, dans un monastère. Hein. Le moine capucin, à côté de Hyde of China, dans la vallée de la Vipava. Et euh, voilà. Le baptême de la Slovénie, c'est. C'est. Euh, ça grimpe. Ça change de la plaine du coup. C'est pas les cerises, c'est les fraises des bois. C'est encore meilleur. Wir wollten hier schlafen und dann haben wir Wasser vergessen. Bonjour, et eh bien euh, voilà, nous voilà au réveil au bord du lac de Goregne, en Slovénie, à côté de Tselknitsa. Et euh, ben voilà, on... 7h du matin, ça, ça, ça donne déjà pas mal niveau soleil, on charge à 100 watts là, euh, donc d'ici 
de suite deux heures après un certain déjeuner on aura chargé un bon un bon deux tiers de la batterie et, et voilà on pourra continuer vers la Croatie aujourd'hui on va repartir vers la Croatie on va traverser la frontière et puis on va continuer un petit peu dans les montagnes et rejoindre la, la côte croate un peu plus bas euh, en direction du Monténégro voilà c'est à peu près les plans pour les prochains jours on espère que ça va bien se passer et bah ça y est on vient de passer la frontière sloveno-croate là cet après-midi on va essayer de descendre le long d'une rivière ça s'appelle la Kupa euh, c'est vraiment une rivière qui fait la frontière entre la, la Croatie et la Slovénie on va essayer de descendre côté croate pour pas avoir à passer 50 fois la frontière même si c'est qu'une formalité et puis euh, voilà ça devrait être joli Petite entrée en matière en Croatie intéressante. Ouais. On s'est passé, on s'est fait la petite, la petite route dans la vallée hier, super sympa. On s'est posé au bord du fleuve dans un endroit qui avait été aménagé par des voisins. Et ces voisins en question sont venus nous voir, nous ont offert le café, on a passé 4 heures avec eux à visiter leur maison, discuter. Génial C'était super. Et après on est reparti, on est venu se poser ici à côté de Moravice. Et euh, ben là, sur le chemin, un peu de surprise, on, on est en allongé les, les chemins de fer sur une petite piste et euh, on est tombé sur un, un camp de gitans. Euh, ouais. Bon, on est passé on à squat. côté, mais par contre, avec des chiens de partout euh, qui nous ont sauté dessus. Euh, gentil, gentil, hein, euh, rien. mais ça surprend, ça ouais. surprend. Et juste à côté, des ruines. Qu'est-ce que tu fais, Tata Il a attrapé les fraises. la nuit chez Dado là, il nous a prêté son terrain chez, euh, pour planter notre tente, on s'est pris un méga orage, euh, ça n'a pas duré longtemps mais pendant une demi-heure c'était très 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 fort, on était au milieu de l'orage en plus, donc. et on voulait aller visiter les lacs de Plitvitz euh, aujourd'hui et en fait on s'est rendu compte que c'est hors de prix, c'est 40 balles par personne euh, pour visiter oui. deux lacs. Euh, ben voilà, on va aller direction la Bosnie pour, euh, pour aller euh, descendre une petite rivière euh, le long d'une rivière euh, qui s'appelle la, la Una, je crois. Ah, une jolie mosquée.
Ich hab auch. Was macht denn der Papa? Ah, warum? Ist sie platt? Das ist eine Runde. Und eine Runde ist ein Tunnel. Ah, ja, ja. Bon ben nous voilà à Dvar. Dvar c'est une petite ville au milieu de, au milieu de nulle part. Euh, on s'est posé là pour manger deux secondes et puis c'est marrant parce qu'il y a des ouvriers qui bossaient sur un, un chantier là ils sont en train de refaire un, une espèce de, de, de mémorial là. Et ils nous racontaient un petit peu que, comment c'était là il y, a, il y a une trentaine d'années, il y a presque 30 ans, en 95, que les gars ils se mettaient sur la gueule, ils défonçaient tout, ils se pétaient les serbes contre les croates. Ça remet un petit peu l'histoire en place. Et qu'en fait, là, la croix qui est derrière moi, là, juste ici, là, euh, celle-là, ils ont, ils ont, c'est un chantier dont, dont il a eu, la, dont il a eu la, euh, la responsabilité. Et il a bossé avec des, avec des musulmans, avec des croates, avec des serbes, tous la main dans la main. Et voilà, donc c'est assez sympa de voir comment tout s'est rétabli. un coin pour, euh, pour se poser, on a vu cette petite ferme qui avait l'air sympa, on est descendu de demander de l'eau et ils nous ont gentiment invité à manger, on est resté campé et puis et puis, euh, puis ils ont fait un petit déjeuner, voilà, tout ça, super sympa. Les grands-parents bosniens, ils nous ont raconté un petit peu comment se passait, les, comment s'était passé l'histoire ici, hein, avec euh, la guerre jusqu'en jusqu 2002 où tout a brûlé. Sa femme est partie euh, vivre dans le village d'à côté avec le tracteur et lui il est resté ici à canarder des, à canarder des croates qui venaient tout lui brûler. C'est désastreux d'entendre ça et...
Alors ce matin, on se réveille un petit peu dans un décor de rêve au bord du lac Bouchko, Bouchko Yezero, qui est derrière moi là, un des plus grands lacs de... le plus grand lac de, de Bosnie, Herzégovine. Et puis euh, voilà, euh, on est arrivé hier ici, beaucoup beaucoup de vent, on a monté la tente, on est bien sous la tente, mais dehors ça souffle, un truc de malade. Il va y avoir 30-40 facile avec des rafales à 70. Euh, mais on est bien dans la tente là, on a passé une super nuit. Euh, le seul souci c'est qu'hier, après avoir changé les, les, les plaquettes des freins, euh, la roue était quasiment bloquée à, en continu. Du coup, on, on a remis une des anciennes plaquettes pour que ça puisse rouler un petit peu, mais le freinage est un petit peu dissymétrique, en fait c'est la merde, les pistons ne rentrent pas comme il faut. Donc il faut qu'on trouve un petit magasin de vélo pour, pour réparer ça, parce que moi je ne suis pas encore expert là-dedans, et si je le deviens un jour. Voilà, donc on va, on va essayer de trouver ça à Mostar, c'est la destination du jour, euh, 90 bornes à peu près à courir, et, euh, et puis voilà, on espère que samedi soir, euh, donc aujourd'hui, on va trouver un magasin ouvert, c'est pas gagné, mais bon, on croise les doigts. On a atterri dans une maison hier. Euh, L'histoire c'est qu'on cherchait quelqu'un pour, euh, pour venir euh, réparer notre vélo. On avait trouvé un magasin, un petit village qui s'appelle Shiroki euh, Bieliek. Et en fait, euh, le magasin est fermé. On est tombé euh, sur le café qui était juste à côté de là où l'adresse était euh, censée être indiquée. Et en fait, euh, le mec il se dit « Ouais, mais je le connais le gars, je l'appelle, il va venir. » Donc il appelle au téléphone, le mec il vient, un jeune d'une quarantaine d'années. Hein. Euh, il nous amène chez lui, et il nous répare le vélo, nickel. Euh, alors on s'est retrouvé avec des freins tout neufs devant et derrière, au top. Et donc là, il nous invite à boire une bière chez lui, forcément, bien sûr. Il y a sa soeur qui débarque avec son, son mari, donc le beau-frère de, de Ivo qui nous a invité. Et il nous dit, mais attendez, euh, moi j'ai une maison toute vide, euh, là, euh, ce week-end, euh, il n'y a pas mon beau-frère, euh, vous pouvez l'utiliser. Et du coup, on se retrouve ici, chez, chez la soeur de, de Ivo, enfin, chez le, chez le beau-frère de Ivo. Euh, voilà, à faire des crêpes pour, pour les remercier parce que c'est à peu près le seul truc qu'on peut faire euh, leur donne du temps Super sympa ce petit camping en fait c'était euh, c'est un mec qui a fait un petit combo euh, très intelligent au bord de la Bouna, là il y a une petite dérivation de la rivière euh, le camping sur une petite île à côté un restaurant et euh, surtout il a une pisciculture il a des poissons qui, qui l'élèvent de la levain jusqu'à jusqu'au poisson fini qu'il servent tout frais au, au restaurant avec un système tout passif on va dire sans énergie de, de roues à aube qui permet de, de donner de l'eau fraîche et courante aux poissons qui sont en stock en attente d'être mangés, de passer au grill. 
un personnel hyper sympa, hyper dévoué, des jeux pour les enfants. On était trop trop bien. Un petit coin de paradis. Wir sind auf der Suche nach Schatten. Hier gibt es einfach keinen Schatten in diesem Land. Es ist viel zu warm. dans les 12% là. fin de journée c'est sympa pour euh, rejoindre Ravno Ravno qui est un petit un petit hameau un peu plus loin et puis on s'arrêtera là 21 juin 19h30 ici Guillaume pour la terre nous descendons sur la ville de Ravno le petit village de Ravno avec les derniers rayons de soleil dans le dos, 21 watts au panneau solaire, 500 watts à la régénération. On a utilisé les derniers watts de la batterie, mais on est arrivé à passer le col. Petite montée à 12%, on avait 600 watts, jusqu'à 800 watts sur certains passages au moteur. Et ben on était content de les avoir parce qu'avec le poids qu'on a, pour la frontière euh, Monténégro après un bref passage hier par euh, Dubrovnik on a rencontré hier euh, Mathilde et Pierre qui, qui ont fait à peu près la même route que nous depuis Turin jusqu'ici euh, jusqu qui vont continuer vers le sud un petit peu Monténégro ça va être intéressant on s'y prépare physiquement et mentalement mentalement pour le soleil physiquement pour les muscles parce que direct demain soir on s'envoie 1000 mètres de dénivelé pour sortir de Kotor mais ça, on vous racontera dans un prochain épisode. Quand tu quand es sur un beau plateau, tout seul, avec le soleil qui se lève, tout ça, et que et qu'en fait, c'est pas du tout idyllique du tout parce que tu as posé le sol sur une fourmilière. Et ça, tu vois, tous les petits points noirs là, tous les petits points noirs, ben, c'est des fourmis que papa et maman ils ont écrasées pendant la nuit. Ils ont passé une heure avec la lampe torche à écraser les fourmis une par une. Et ben, pour être sûr de toutes les avoir. Tu as vu, il y en a encore qui courent là. Hein oh, 
C'était pas idyllique du tout ça.